రాష్ట్రంలో టీడీపీ అరాచకానికి చరమ గీతం పలకడానికి ఇదే సరైన సమయమని వైసీపీ రాష్ట్ర నేత బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు ఈ రోజు విజయనగరం జిల్లా శృంగవర్పుకోట నియోజకవర్గ కేంద్రంలో వైఎస్సార్ పార్టీ నియోజకవర్గ స్థాయి కార్యకర్తల సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు గుంటూరు జిల్లా శృంగవరపుకోట పట్టణంలోని ఆకుల డిపో వద్ద శుక్రవారం ఉదయం వేలాది మంది కార్యకర్తలతో ఈ సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ ఇన్నాళ్లు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నెన్ని అక్రమాలు చేసి ప్రజలను మోసగిస్తుందో మీ కార్యకర్తలంతా ప్రజల ముందుకు తీసుకువెళ్లి పార్టీని జగన్ ను గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ముఖ్యంగా వత్స నాయకత్వంలో మన అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు అనంతరం బొత్స సత్యనారాయణ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఏ ఒక్కరూ కూడా నిరుత్సాహ పడవద్దని రానున్న ఎన్నికల్లో తప్పకుండా జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని ఉత్సాహపరిచారు మనమంతా కలిసికట్టుగా ఉండి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయ పరిపాలనకు ముగింపు పలికి రాబోయే రోజులను మంచి రోజులుగా మలుచుకొని పూర్వ వైభవం పొందుదామన్నారు అలాగే మన పార్టీ ఎన్నో ఏళ్లుగా రైల్వే జోన్ కోసం పోరాడుతుందని దానికి కేంద్రం ఇటీవల ప్రకటించడం మనందరి విజయమని అన్నారు వారు ఇన్నాళ్లు పట్టించుకోపోయినా ఏదో ఎలక్షన్ కోసం ఓట్ల కోసం ప్రకటించినా దీనివల్ల ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందని అన్నారు కానీ డివిజన్ ను ఎత్తివేయడం అన్యాయమన్నారు ఇటీవల బీసీ గర్జన నిర్వహణలో మన నాయకుడు అట్టడుగున ఉన్న కులాల అభివృద్ధికి ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారని ఇప్పటి ప్రభుత్వం ఈ నాలుగున్నర ఏళ్లుగా అక్రమాలతో ప్రభుత్వాన్ని నడిపించి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోసం కంటి తడుపు కార్యక్రమాలు చేస్తుందని అలాగే ఇక్కడ కడుబండి శ్రీనివాస్ ను పార్లమెంటుకు ఎంవివి సత్యనారాయణ ను గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ కన్వీనర్ కడుబండి శ్రీనివాసరావు పార్లమెంట్ కన్వీనర్ ఎంవివి సత్యనారాయణ ముఖ్య అతిథిగా ఇందుకూరి రఘురాజు నెక్కల నాయుడు బాబు చిన్నరాము నాయుడు గుడివాడ రాజేశ్వరరావు తూర్పాటి వరలక్ష్మి గోపమ్మ మూకల కస్తూరి తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు ఏదేమైనా ఇప్పటికి కూడా మా ప్రాంతం తాలూకా చిరకాల వాణి నిర్వహించేందుకు చాలా ఆశిస్తున్నాం తీవ్రంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మా విశాఖపట్నానికి ఉన్న రైల్వే డివిజన్ ఎందుకుందో ఆ డివిజన్ని ఎత్తివేయడం మీద రెండు భాగాలు చేయడం ఒక భాగాన్ని మరుసాలో ఉన్న రాయగిరిలో కొత్త నీటి ఏర్పాటు చేయడం కానీ రెండో భాగం ఉన్న విశాఖపట్నంలో ఉన్న దాన్ని పూర్తిగా దీన్ని తీసుకెళ్లి కృష్ణా డీజిల్లో మద్యం చేయడం అనేది మేము చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం మిత్రపక్షంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కూడా వారితో ఉంటూ ఎంతసేపు కూడా కంటి తిరుపు వచ్చి ఏదో రాకలు ఇచ్చామని చెప్పి కార్యక్రమాన్ని చేయకుండా నిరంతరం కూడా వైఎస్ఆర్సీ పార్టీ రైల్వే జోన్ ఇంటి కోసం అమరనాథ దీక్షలు చేశాం మరి పాదయాత్రలు చేశాం హర్తాలు చేశాం ధర్నాలు చేశాం ఇన్ని చేసి ఇది చేసి ఏమైంద ఫలితం మనం చూసాం తెలుగుదేశం పార్టీ తాలూకు కార్యకర్తలు వాటర్తో వాటర్ గుర్తింపు కార్డులతో గుర్తింపు ఒక ఐదు ఇంచు గుర్తింపు కార్డు పెట్టుకొని గ్రామ ఇంటింటికి పోయి వాళ్ళ తాలూకా ఆధార్ కార్డు నెంబర్లు వాళ్ళ తాలూకా ఫోన్ నెంబర్లు వాళ్ళ తాలూకా వివరాలు తెలుసుకుంటున్నప్పుడే చెప్పాము ఇది ఈ దీంతో ఆన్లైన్లో నుంచి వీళ్ళు వచ్చి వాటర్ తాలూకు కార్యక్రమాన్ని ఈ దీంట్లో ఉన్న వ్యాపారతో నుంచి వాళ్ళు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీన్ని మేము చేతి తీసుకోవాలని చెప్పాం అది నిన్న వా